வெளிப்படுத்த அதிகாரம் ஒன்று பத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது வசனம் வரைக்கும் Revelation chapter 1 verses 10 to 13 கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளானே அப்பொழுது எனக்கு பின்னாலே எக்கால சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் அது நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன் நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி ஆசியாவில் இருக்கிற எபேசு சிமின்னா பெர்கமு தியத்தீரா சர்தை பிலதல்பியா லவோதிக்கையா என்னும் பட்டணங்களில் உள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் அனுப்பு என்று விளம்பினது அப்பொழுது என்னுடனே பேசின சத்தத்தை பார்க்க திரும்பினேன் திரும்பின போது ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளையும் அந்த ஏழு குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டியிருந்த மனுஷ குமாரனுக்கு ஒப்பானவரையும் கண்டே நம்முடைய ஆண்டவ சபை நடுவில் உலாவுகிற கருத்து இயேசுவனுடைய வாஞ்சை என்ன என்று நீங்கள் கேட்பீர்களே என்றால் மனவாட்டியின் நடுவில் உலாவுவதை கத்துர் விரும்புகிற தேவனாய் காணப்படுகிற வசனத்தை வாசிக்கும் போது பன்னெண்டாவது வசனத்தின் பின்பகுதி ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளையும் அந்த ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்தவராய் பொற்கச்சை கட்டினவராய் மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பான ஒருவர் உலாவி கொண்டிருக்கிறதை கண்டேன் அதே அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தின் கடைசி பகுதி சொல்லுகிறது நீ கண்ட ஏழு கொத்து குத்து விளக்குகளும் ஏழு சபைகளா நீ கண்ட ஏழு குத்து விளக்குகளும் ஏழு சபைகளா இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தின் பின்பகுதி சொல்லுகிறது ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே உலாவி கொண்டிருக்கிறவ சொல்லுகிறதாவது ஏசு குத்து விளக்காம் சபை நடுவில் உலாவுகிற கருத்து அவருடைய மன விருப்பம் எல்லாம் நம் நடுவில் உலாவ வேண்டும் நம் நடுவில் எழுந்தருள வேண்டும் மனவாளனுடைய வாஞ்சை மனவாட்டி சபை கூடி வருகிற இடத்திலே காணப்பட வேண்டும் என்பதாய் காணப்படுகிறது லேவியராகமம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையிலே நான் உங்கள் நடுவில் உலாவி உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாய் இருப்பீர்கள் என்று அந்த வசனம் சொல்லுகிறது நம் நடுவில் உலாவ வாஞ்சிக்கிற கத்த அவருடைய வாசஸ்தலம் ஜனங்கள் மத்தியில் காணப்படுகிறது என்று வேதத்தின் வாயிலாக நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார் இந்த குறிப்பிட்ட வேத பகுதி வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கிற வேளையிலே யோவான் சொல்லுகிறார் நான் கர்த்தருடைய நாளில் ஆவிக்குள்ளாய் மாறினே லார்ட்ஸ் டே கர்த்தருடைய நாள் ஒரு ஓய்வு நாள் யோவான் பத்மு தீவிலே ஒரு கைதியாய் காணப்பட்டான் ரோம பேரரசு டொமீஷியன் என்ற ராஜாவினால் இந்த யோவான் நாடு கடத்தப்பட்டான் யோவான் தன்னுடைய வயோதிபத்தில் இப்போது காணப்படுகிறான் என்பதிலிருந்து தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் காணப்படும் ஏசு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் தெழும்பி சுமார் அறுபது வருஷங்கள் ஓடிவிட்டு தன்னுடைய வயோதிப நாட்களில் ரோம பேரரசன் அவனை நாடு கடத்தினான் அந்த வேளையில் தான் ஒரு நாள் கர்த்தருடைய நாளிலே அவன் ஆவிக்குள்ளாய் மாறினான் என்று இந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறான் நாம் கர்த்தருடைய ஆவியினால் நிரப்பப்படாதபடி ஆவிக்குள்ளாய் மாறாதபடி நாம் காணப்பட்டால் கர்த்தருடைய தரிசனங்களை நாம் பார்க்க முடியாது ஆவியின் அபிஷேகம் உண்டு நல்லது அநிய பாஷிகளை எல்லாம் பேசி நாம் கர்த்தரை துதிக்கிறோம் ஆனால் ஆவிக்குள்ளாய் மாறுகிற அனுபவம் என்றால் ஒரு நிலைமைக்குள்ளாய் நாம் கடந்து செல்லுவது நாம் ஒரு மகிமையின் பிரசன்னத்திற்குள்ளாய் கடந்து செல்லுவது யோவான் அப்படிப்பட்ட 
ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாய் கடந்து சென்ற வேளையிலே திடீரென்று அவருக்கு பின்னால் ஒரு ஏக்கால சத்தம் போன்ற ஒரு பெரிதான சத்தத்தை அவன் கேட்டான் யோவான் தனிமையாய் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிதான் ஒரு தீவில் நாடு கிடைத்தது யோவானுக்கு மிகுந்த வேதனையாய் காணப்பட்டிருக்கு வயோதிபத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான கற்களால் நிறைந்த ஒரு தீவில் தனி தனி மனுஷனாய் கைவிடப்பட்ட ஒரு மனுஷனாய் காணப்படுவது வயோதிப நபருக்கு கடினமாய் காணப்பட்டிருக்க கூடும் ஆனால் திடீரென்று ஆவியானவர் அவனை ஆட்கொண்ட வேளையிலே அவனுக்கு பின்னால் ஒரு சத்தத்தை கேட்கிறதை பார்க்க கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒருபோதும் தனிமையில் இருப்பதில்லை உலக நம்மை தனிமைப்படுத்த முடியாது நம்மோடு கூட இருக்கிற கர்த்தர் உண்டு நம்மோடு உறவாடுகிற தேவன் உண்டு நம்மை ஆலயமாக்கி கொண்டவர் நம்மோடு கூட எப்பொழுதும் காணப்படுகிற கத்து ஒரு ஒருபோது நம்மை தனியே இருக்க விடுகிற தேவன் அல்ல வேளையில் ஒரு சத்தத்தை அவன் கேட்டான் அது சாதாரண சத்தம் அல்ல எப்படிப்பட்ட சத்தமா ஏக்கால சத்தம் போன்று பெரிதான ஒரு சத்தத்தை நான் கேட்டேன் அந்த சத்தம் என்ன சொன்னதா நான் அல்பா ஒமேகா அல்பா ஒமேகா என்றால் என்ன கிரேக்க வார்த்தைகளில் முதல் வார்த்தையும் கடைசி வார்த்தை இங்கிலீஷ் ஆங்கில வார்த்தைகளில் ஏ இசட் அதுபோல கிரேக்க மொழியிலே முதல் வார்த்தை எது அல்பா கடைசி வார்த்தை ஒமேகா ஆதியும் அந்தமுமானவர் துவக்கமும் முடிவுமானவர் முந்தினவர் பிந்தினவர் மாணவர் சொல்லுகிறா நான் அல்பா ஒமேகா முந்தினவர் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன் யோவானே நீ காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுது கதை எழுதாத எதை பார்க்கிறாயோ அதை எழுது நீ காண்கிறதை சொல் வரப்போகிறதை குறிப்பாய் சொல் எதையாகிலும் உழப்பி விடாதே நீ பார்க்கிறதை எழுது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எழுதி ஆசியாவில் இருக்கிற எபேசு சிமன்னா பெருகமு தேத்தீரா சர்தை பிலதல்பியா லவோதிகையா என்னும் பட்டணங்களில் உள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் அனுப்பு ஏழு சபைகளும் ஆதி சபை பந்தே கோஸ்தே நாளில் துவங்கின நாளிலிருந்து ரேப்சர் மட்டும் காணப்படுகிற உலகளாவிய சபையை குறிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது அது மாத்திரமல்ல ஏழு சபைகளும் நாட்களில் காணப்படுகிற ஒவ்வொரு சபைகளின் சூழ்நிலைகளை வெளிப்படுத்துகிறதாய் காணப்படுகிறது இரண்டு மூன்று அதிகாரங்களை வாசித்தால் அதை அறிந்து கொள்ளலாம் ஆக ஏழு சபை என்றால் இந்த ஏழு சபைகளுக்கு மாற்றம் உரியது அல்ல ரெண்டு மூன்று அதிகாரங்களை வாசிக்கும் போது ஒவ்வொரு சபையின் செய்திக்கு பின்னால் ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடன் ஒரு சபைக்குரியது அல்ல சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் ஆக இந்த ஒரு காட்சியானது நீ இதை எழுத வேண்டும் இது உலகளாவிய சபைக்குரிய ஒரு செய்தியாய் காணப்படுகிறது ஆனால் யோவானே நீ காண்கிறதை மாத்திரம் எழுது ஒன்றையும் கூட்டி விடாதே குறைத்து விடாதே காண்கிறதை நீ எழுதி கர்த்தருடைய சபைக்காய் சபை மக்களுக்காய் நீ அனுப்பு என்று விளம்பினது என்பதாய் பார்க்கிறோம் அவருக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய எக்கால சத்தம் எக்கால சத்தம் நான் அல்பா ஒமேகா ஆதியும் அந்தமுமாய் இருக்கிறேன் நீ இப்போது காண்கிறதை ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி சபைகளுக்கு நேராய் அனுப்பு சபையின் நடுவில் உலாவுகிறவர் சொல்லுகிற செய்தி எல்லாம் சபைக்கு தான் சபை மக்களுக்கு தான் சபைதான் அவருக்கு பிரியமானது சபையை அவர் அதிகமாய் நேசிக்கிறவர் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து ரத்தத்தை கொடுத்து கிரயத்திற்கு சம்பாதித்தது தான் சபை சபைக்கு நேராய் நீ இந்த செய்தியை அனுப்பு என்று சொன்னது இந்த வேளையில் தான் சத்தத்தை பார்க்கும்படி வயோதிப யோவான் திரும்புகிற யார் தான் என்னோடு பேசுகிறது என்று திரும்பினான் காரணம் என்ன இயேசு உயிரோடு இந்த பூமியில் ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்த நாட்களில் யோவான் ஒரு இள வாலிபனா இயேசுவோடு கூட காணப்பட்டான் அப்போது இயேசு பேசின வார்த்தை எல்லாம் எப்படி இருந்தது கிருபை பொருந்தியதா இருந்தது 
அன்பு நிறைந்ததா இருந்தது மனதிருக்கம் நிறைந்ததா இருந்தது மிகவும் மெல்லிய சத்தத்தோடு பேசின மயிர் கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பு சத்தம் இடாதிருக்கிறவரை போல நாண்டவர் காணப்பட்டார் ஆனால் யோவான் வயோதிபனா இப்போது பத்மு தீவில் காணப்பட்ட வேளையிலே கேட்ட சத்தமானது எக்காலத்தை போன்ற ஒரு வல்லமையான சத்தம் ஒரு பெரிதான ஒரு இறைச்சலின் சத்தமாய் காணப்பட்டதுனாலே யோவானால் யார்தான் இதை சொல்லுகிறது என்று புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை பார்க்கும்படியாய் அவன் திரும்பி பார்த்த வேளையில் ஒரு மகிமையான காட்சியை அவன் பார்க்கிறதை பார்க்கிறான் பேசின சத்தத்தை பார்க்க நான் திரும்பினேன் திரும்பின போது ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளையும் அந்த ஏழு குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டியிருந்த மனுஷ குமாரனுக்கு ஒப்பானவரையும் கண்டேன் என்று யோவான் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஏழு பொன் குத்து விளக்குகளை இந்த பொன் குத்து விளக்குகள் ஏழு சபைகளா சபை பொன் குத்து விளக்கு கோல்டன் லேம் ஸ்டாண்ட் சபையை பொன்னோடு கூட கத்தர் ஒப்பிட்டு இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் பொன் விலையேறப்பெற்றது பொன் சுத்தமானதாய் காணப்படுகிறது சபை கத்தருடைய பார்வையில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல விலையேறப்பெற்றது அது கத்தரால் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கரைதிரை ஒன்றுமில்லாத சுத்த கன்னிகி ஆகிய மனவாட்டியாய் காணப்படுகிறது ஆகையால் தான் கத்தரு கத்து தன்னுடைய சபையை பொன் குத்து விளக்கோடு கூட அவர் ஒப்பிடுகிறதை பார்க்கிற குத்து விளக்கின் வேலையெல்லாம் எண்ணெயினால் நிறைந்து வெளிச்சத்தை வீசுவது பரிசு தாவியினால் நிறைந்து கத்தருடைய வெளிச்சத்தை வீசுவது தான் கத்தருடைய சபையின் கத்தருடைய ஜனங்களின் ஒரே வேலையாய் காணப்படுகிறது நீங்களும் நானும் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் காணப்பட வேண்டும் விளக்கு தண்டின் மேல் இருக்கிற விளக்காய் காணப்பட வேண்டும் என்று கத்த வேதத்திலே எழுதி வைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சபை பொன் குத்து விளக்காய் காணப்படுகிறது இந்த விளக்குகளின் நடுவே யார் காணப்படுகிறா நிலையங்கி தரித்த பொற்கச்சை கட்டின மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பான ஒருவரை கண்டேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் எழுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பாக யோவானுடைய நாட்களில் இருந்து சுமார் எழுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பாக தானியேல் என்ற ஒரு தீர்க்க தீர்க்கன் தீர்க்க தரிசி வாழ்ந்து கொண்டு வந்தான் அவனும் கத்தருடைய மகிமையான இதே தரிசனத்தை அவன் கண்டான் வாசியுங்கள் தானியல் பத்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் என் கண்களை ஏறெடுக்கையில் சணல் வஸ்திரம் தரித்து தன் அறையில் உப்பாசின் தங்க கச்சையை கட்டியிருந்த ஒருவரை அங்கே தானியில் காண்கிறார் இங்கே நிலையங்கி பொற்கச்சை அங்கே சணல் நூல் உப்பாசின் தங்க கச்சை எல்லாம் ஒரு ஆசாரியனை குறிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது ஒரு ஊழியனை குறிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது சபை நடுவில் ஆசாரியராய் கத்தர் உலாவுகிறவராய் காணப்படுகிறார் சபை நடுவிலே பொற்கச்சை நிலையங்கி தரித்தவராய் சபையின் தலையானவர் பிரதான ஆசாரியன் நம் நடுவில் உலாவுகிறவராய் காணப்படுகிறார் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே சபையில் நாம் கடந்து வருகிற வேளையில் எல்லாம் நமக்கு ஒரு வாஞ்சை காணப்பட வேண்டும் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் இயேசுவை தரிசிக்க வேண்டும் இயேசுவின் சாயலை காண காண வேண்டும் ஏமேன் என்ற ஒரு வாஞ்சியோடு நீங்கள் கடந்து வர வேண்டும் வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது பொன் குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்தவராய் பொற்கச்சை கட்டினவராய் உப்பாசின் தங்க கச்சை கட்டினவராய் மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவர் இயேசு உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் அன்று மாத்திரம் அல்ல இன்றும் ஒரு சபை உண்மையாய் கத்தரை நேசித்து கத்தரை துதித்து ஆராதிக்குமே என்றார் ஏசு நம் நடுவில் வருவார் ஏசு நம் நடுவில் உலாவுவார் ஏசு நம் நடுவில் எழுந்தருளுவார் ஆகையால் தான் சபை ஒரு சோசியல் கிளப் அல்ல 
ஏதோ ஜனங்கள் கூடி கடந்து செல்லுகிற ஒரு சமுதாய கூடம் அல்ல ஏசு ரத்தம் சிந்தி சம்பாதித்து மனவாட்டியாய் காணப்படுகிறது இங்கே கூடி வரும் போதெல்லாம் ஆண்டவர் நம் நடுவில் உலாவுகிறவராய் காணப்படுகிறதை நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் ஒவ்வொன்றும் காண வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறவராய் காணப்படுகிறார் மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவர் காரணம் ஏன் யோவான் மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவர் என்று எழுதுகிறார் இயேசு சுமார் அறுபது வருஷங்களுக்கு முன்பாக காணப்பட்ட தலை சாய்க்க இடமில்லாதபடி அங்கும் இங்கும் அலைந்து திரிகிறவராய் கலிலேயா எருசிலே அநேக மைல் தூரங்கள் நடக்கிறவராய் காணப்பட்ட ஒரு நபராய் அல்ல இப்போது குளோரிஃபைட் கிரைஸ்ட் ஒரு மகிமையின் ரூபமாய் அவர் காட்சி அளித்ததுனால் தான் யோவானுக்கே ஒரு சந்தேகம் வந்தது மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பாய்வர் காணப்படுகிறார் ஒரு ஏமேன் ஒரு மறு ரூபமாக்கப்பட்ட ஒரு சரீரத்தோடு பொன்குத்து விளக்குகளின் மேல் மத்தியில் ஆசாரியனாய் ஆண்டவ உலாவுகிற ஒரு மகிமையான காட்சியை யோவான் பார்க்கிறதை பார்க்கிறார் கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒருபோது சபை கூடி வருதலை விட்டுவிடக் கூடாது சபையை வேறு ஏதாகிலும் காரியங்களோடு சப்ஸ்டிடியூட் செய்துவிடக் கூடாது ஆண்டவர் சபைக்காய் ஜீவனை கொடுத்தார் சபைக்காய் கத்தர் வரப்போகிறார் என்பதை அறிந்தவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் சபை கத்தருடைய பார்வையிலே விலையேறப்பட்டு நாட்களில் அநேக ஊழியங்கள் எழும்பிவிட்டது ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் தான் உண்மையான ஊழியத்தை செய்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் எதை தான் நம்புவது என்று ஜனங்களுக்கும் தெரியவில்லை ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது என் ஆண்டவர் சபை நடுவில் உள்ளாவுகிறவர் அவர் பொன்குத்து விளக்காம் சபை நடுவில் உள்ளாவுகிறவர் நிலையங்கி தரித்தவராய் பொற்கச்சை கட்டின ஆசாரியனாய் சபை மக்கள் மத்தியிலே அவர் உலாவுகிற ஆண்டவராய் காணப்படுகிறார் ஆகையால் தான் ஓய்வு நாளை ஆசிரித்து கத்தருடைய நாளை ஆசிரித்து கத்தருடைய பிள்ளைகள் கத்தருடைய நாளை கனம் பண்ணி ஆண்டவரை தரிசிக்கும்படி ஆராதிக்கும்படி அவருடைய சமூகத்தில் கடந்து வருகிறவர்களாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் இந்த மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவரை கண்டவுடனே அவ அவருடைய தோற்றம் எப்படிப்பட்டதாய் காணப்பட்டது என்று யோவான் வர்ணிக்க துவங்குகிறதை பார்க்கிறோம் அருமையான சபையே நீங்கள் இயேசுவை யாரென்று பார்க்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவருடைய கண்களுக்கு முன்பாய் இயேசுவை எந்த கோலத்தில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று தெரியவில்லை ஏற்கனவே சொன்னது போல ஏதோ ஒரு மேன்சூரிலே ஒரு மாட்டு கொட்டகையிலே பிறந்த ஒருவராய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களா கல்வாரியிலே தொங்கி கொண்டு ஏமே ரத்தத்தை சிந்தி வியர்வை கொட்டி கொண்டு காணப்படுகிற ஒரு நபராய் பார்க்கிறீர்களா நிர்வாணமாய் தொங்கி கொண்டிருக்கிறவர்களாய் நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா நீங்கள் எப்படி இயேசுவை பார்க்கிறீர்கள் என்று தெரியவில்லை ஆனால் சபை நடுவில் உலாவுகிறவர் யார் என்ற ஒரு தரிசனம் இன்று சாயங்காலம் கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் அறிகிறவர்களாய் காணப்படுவீர்களே என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாறிப்போகும் நீங்கள் சபைக்கு வரும்போது உங்களுடைய எண்ணங்கள் நினைவுகளே மாறிப்போகும் நீங்கள் யாரை தரிசிக்கும்படி வருகிறீர்கள் என்ற ஒரு காட்சியை குறித்து நீங்கள் தெளிவாய் அறிவீர்களே என்றால் உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியமே மாறிப்போகும் என்பதை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் இன்று நீங்கள் அறிய போகிறீர்கள் யோவான் அவரை குறித்து எழுத துவங்குகிற வேளையிலே முதல் முதலாய் எழுதுகிறார் அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண் பஞ்சை போல உறைந்த மலையை போல வெண்மையாயிருந்தது அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண் பஞ்சை போல உறைந்த மலையை போல மிகவும் தூய்மையான வெண்மையாய் இருந்தது எதை குறிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது அதே தானியே ஏழாவது அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கிற வேளையில் ஒன்பதாவது வசனம் பதிமூன்றாவது வசனம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கிற வேளையில் ஒன்பதாவது வசனத்தை மாத்திரம் வாசிங்கள் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டது நீண்ட ஆயுஸ் உள்ளவ வீற்றிருந்தார் ஹி வாஸ் தி ஏன்சியன் ஆஃப் டேஸ் நீண்ட ஆயுஸ் உள்ளவ 
நம் நடுவில் வீற்றிருக்கிறவர் நம் நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிறவர் நீண்ட ஆயுள்ளவர் ஏதோ மரியாளின் மகனாய் இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பு பிறந்தவர் என்று நினைக்காதிருங்கள் அவர் வார்த்தையாகிய தேவன் ஆதியில் இருந்தவர் அவரே துவக்கம் அவரே முடிவு அவர் அல்பா ஒமேகா எல்லாவற்றிற்கும் துவக்கமானவர் நீண்ட ஆயுஷ் உள்ளவர் ஆகையால் அதை குறிக்கும் வண்ணமாய்தான் அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண்மையாய் காணப்பட்டது ஏமே நம் நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிறவர் அவர் ஆதியிலே காணப்பட்டவர் ஆதியிலே வார்த்தையாய் இருந்த தேவன் இந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நம்மத்தியில் வெளிப்பட்டது உண்மைதான் ராதியும் அந்தமுமான கர்த்தராய் காணப்படுகிறார் மாத்திரம் அல்ல நியாயாதிபதியை குறிப்பதற குறிப்பது கூட இந்த இந்நாட்களிலும் கூட இங்கிலாந்து தேசத்திலே வெள்ளை குல்லாக்களை ஜட்ஜிகள் வைத்திருப்பார்களாம் நம் நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிறவர் வரப்போகிற நியாயாதிபதி நியாயமாய் நீதியாய் நியாயம் தீர்க்கிறவ வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பு எங்கு துவங்க எங்கு துவங்கும் ரத கர்த்தருடைய வீட்டில் துவங்க கர்த்தருடைய வீடு எது கர்த்தருடைய சபை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிற புறஜாதிகள் நடுவில் தான் நியாய தீர்ப்பு துவங்க அநேக விசுவாசிகள் ஊழியக்காரர்கள் எல்லாம் நினைக்கிறது அப்படிதான் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பு கர்த்தருடைய சபையில் இருந்து துவங்க நீதியுள்ள நியாயாதிபதி அவன் நம் நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிறவ என்பதை மறந்து போய் விடக்கூடாது அவ உண்மையாய் நியாயம் தீர்க்கிற கர்த்தராய் காணப்படுகிறார் அடுத்ததாய் பார்க்கும் போது அவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலையை போல் இருந்தது நம் நடுவில் உலாவுகிற ஆண்டவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலையை போன்றிருந்தது தானியேல் இதை குறித்து எழுதும் போது வாசியுங்கள் தானியேல் பத்தாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறாவது வசனம் ஒருவர் இந்த பத்தாவது அதிகாரத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏமே தானியேல் பத்து ஐந்து ஆறு கண்களை ஏறெடுக்கையில் சணல் வஸ்திரம் தரித்து உப்பாசின் தங்க கட்சியை கட்டின புருஷனை கண்டே சரீரம் படிக பச்சையை போல் இருந்தது முன் மின்னலின் பிரகாசத்தை போல் இருந்தது எரிகிற தீபங்களை போல் கண்கள் காணப்பட்டது இங்க யோவான் எழுதுகிறார் அக்கினி ஜுவாலை போன்று காணப்பட்டது தானியல் எழுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு அதே புருஷனை கண்டு எழுதுகிறார் எரிகிற எரிகிற தீபங்களை போல் காணப்பட்டது ஏமேன் நம் நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிற இயேசுவின் கண்கள் எப்படிப்பட்டது அக்கினி ஜுவாலை போன்றது எரிகிற தீபங்களை போன்றது இந்த பூமியில் காணப்பட்ட நாட்களில் புறா கண்களை உடையவராய நாண்டவர் காணப்பட்டார் அவருடைய கண்கள் எப்போதும் கண்ணீரால் நிறைந்து இருந்தது எரிசிலேமை பார்த்து கண்ணீர் விட்டார் உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளில் ஆகிலும் ஏமேன் உன்னுடைய ஏமே நன்மையான காரியங்களை நீ தெரிந்தெடுக்கவில்லையே என்று அங்கலாய்த்தார் லாசர் மறித்து போனான் இயேசு கண்ணீர் விட்டார் கண்கள் கண்ணீரால் நிறைந்திருந்ததாய் காணப்பட்டது ஆனால் இன்று மனவாட்டி சபையின் நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிற என் ஆண்டவருடைய கண்கள் எரிகிற அக்கினி ஜுவாலையாய் காணப்படுகிறது ஏமே அர்த்தம் என்ன எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் உள்ளந்திரியங்களை அறிகிறவ மனுஷர்களுக்கு முன்பாய் நாம் எல்லாவற்றையும் மறைத்து விடலாம் என் ஆண்டவ ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய உள்ளந்திரியங்களை அறிகிறவ மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறார் என் தேவன் இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகையால் தான் ஆண்டவருக்கு முன்பாக ஒன்றையும் ஒருவனும் ஒருபோதும் மறைக்கவே முடியாது ஏமா கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் நம்முடைய உட்காருதலை அறிந்தவர் எழுந்திருக்குதலை அறிந்தவர் மேலே வானத்திற்கு ஏறினார் ஏசு அங்கே இருக்கிறார் நான் பூமியிலே ஆழத்திலே படுக்கை போட்டாம் என் ஆண்டவர் அங்கேயும் இருக்கிறார் அவருக்கு மறைவாய் மனுஷன் எங்கே போவான் ஒரு மனுஷனும் தன்னை மறைக்க முடியாது 
ஆகையால் தான் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே நம் நடுவில் உலாவுகிற ஆண்டவருடைய கண்கள் என்னை அறிந்திருக்கிறது என்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள்ளாய் வர வேண்டும் நாட்களில் மாய் மாலம் பண்ணுகிற மனுஷர்கள் எத்தனை மாய் மாலம் பண்ணுகிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எத்தனை எல்லாம் கர்த்தருடைய வீட்டில் தான் காணப்படுகிறோம் கர்த்தருள்ளந்திரு எங்களை அறிந்தவர் நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவற்றை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீ ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வரும்போது நீ உன்னுடைய காரியங்களுக்காக அறிந்தும் துணிகரமாய் செய்த பாவங்கள் சங்கீதத்தில் கூட வாசித்தோமே துணிகரமான பாவங்களுக்கு என்னை விலக்கி காரும் ஆண்டவரே நம்மை பார்க்கிற கத்தருக்கு முன்பாக அதை அறிக்கையிட்டு இரக்கம் பெறுகிற மனுஷன் பாக்கியவான் இல்லை என்றால் நியாயாதிபதி வரப்போகிறார் கர்த்தருடைய சபையில் கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பு துவங்கும் ஒருவனும் தப்பிக்க முடியாது அவருடைய கண்கள் அறிகிற அக்கினி ஜுவாலையை போன்றது ஏமேன் எல்லாவற்றையும் அறிந்த தேவன் அடுத்ததாக பார்க்கும் போது அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல் இருந்தது அவருடைய பாதங்கள் எப்படி இருந்தது உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் தானியல் இதை குறித்து என்ன எழுதுகிறா வாசிப்போமா வாசிங்க அதே பத்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அவருடைய கால்களும் துளக்கப்பட்ட சுத்திகரிக்கப்பட்ட வெண்கலத்தை போலவும் வெண்கலத்தை போல் காணப்பட்டது கால்களும் புயங்களும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவரது ஏமேன் அவருடைய புயங்களும் கால்களும் இங்கே யோவான் என்ன எழுதுகிறார் பாதங்கள் தானியல் எழுதுகிறார் அவருடைய புயங்களும் கால்களும் பாதங்களும் வெண்கலம் போல் இருக்கிறது வெண்கலம் த மோஸ்ட் டூரபிள் மெட்டல் இந்த வேர்ல்டு ஏமேன் மிகவும் உறுதியான மெட்டல் எது என்று கேட்டால் வெண்கலமாய் காணப்படுகிறது ஏமேன் ஆண்டவருடைய புயங்கள் ஆண்டவருடைய கால்கள் என் ஆண்டவருடைய பாதங்கள் அப்படியாய் காணப்படுகிறது என்று சொல்லுகிறது அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவரால் எல்லாம் கூடும் நம் நடுவில் வீற்றிருக்கிற ராஜா அவர் எல்லாவற்றையும் செய்ய போதுமானவர் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் உதவி செய்ய போதுமானவராய் காணப்படுகிறார் துணை நிற்க போதுமானவராய் காணப்படுகிறார் நமக்காய் யுத்தம் செய்ய சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் காணப்படுகிறார் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்காய் ஒரு உதவி செய்கிற தேவன் மறுபுறம் தன்னுடைய எதிரிகளை காலால் நசுக்கி போடுகிற கர்த்து ஆகையால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது இந்த கல்லின் மேல் மோதுகிறவன் நொறுங்கி போவான் இந்த கல் எவன் மேல் விழுமோ அது அவனை நசுக்கி போடும் ஏமேன் கர்த்தருடைய சபை ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபை சத்தியத்திற்கு தூணும் ஆதாரமுமாய் காணப்படுகிற சபை அதோடு மோதுகிறவன் நொறுங்கி போவான் ஏமே அந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் அந்த கல்லானது அவனை நசுக்கி போடும் ஏமே கர்த்தருக்கு விரோதமாய் நமக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களை ஏமேன் அவர் நசுக்கி போடுகிற கர்த்தர் ஆகையால் தான் நம் நடுவில் உள்ளாவிக் கொண்டிருக்கிற ஆண்டவர் அவருடைய பாதங்கள் கால்கள் புயங்கள் எல்லாம் வெண்கலமாய் காணப்படுகிறது என்பதை மறந்து போய்விடக்கூடாது ஊழியத்து நாட்களிலே கலிலேயா அரிசிலை பகுதிகளிலே நடந்து சென்று கொண்டு காணப்பட்டார் சமாரியா ஸ்திரியை சந்திக்கும்படி எழுபது மைல் தூரம் நடந்தார் கபால ஸ்தலத்திலிருந்து கபஸ்தா என்னப்பட்ட ஸ்தலத்திலிருந்து கொல்கதா கபால ஸ்தலம் வரைக்கும் சிலுவையை சுமந்தவராய் கால் கிழிந்தவராய் நடந்தே என ஆண்டவர் சென்றார் ஏமே இன்று நம் நடுவில் காணப்படுகிற ராஜா அவருடைய கால்கள் வெண்கலமானது வானம் எனது சிங்காசனம் பூமி எனது பாதப்படி என்று சொன்னவன் சபையை நீ யாருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாய் அவர் யார் என்பதை நீ அறிந்தவனாய் காணப்பட வேண்டும் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நமக்கு உதவி செய்வதற்கு அவர் போதுமானவராய் காணப்படுகிறார் என்பதை மறந்து போகாதிரு ஒருபோதும் ஜீவனுள்ள சபையை தேவனுடைய சபையை பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ளவே முடியாது அடுத்து பகுதி என்ன சொல்லுகிறது அவருடைய சத்தம் பெருவள்ளத்து இரைச்சலை போல் இருந்தது அவருடைய சத்தம் எப்படி இருந்ததா 
பெருவெள்ளத்து இறைச்சல் ஏமேன் அநேக ஆறுகள் ஒரே இடத்தில் கூடி விழுந்தா எப்படி சத்தம் இருக்கும் அப்படி ஆண்டவருடைய சத்தம் காணப்பட்டது என்பதாக எழுதப்பட்டிருக்கிற தானியல் இதை குறித்து என்ன எழுதுகிறார் தானியல் பத்து ஆறு அடுத்த பகுதி அவருடைய வார்த்தையின் சத்தம் ஜன கூட்டத்தின் ஆரவாரத்தை போல திரளான ஜன கூட்டம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதா எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஜன கூட்டத்தின் ஆரவாரத்தை போல் இருந்தது இங்கே பெருவள்ள இறச்ச திரள் கூட்ட ஜனங்களுடைய ஆறு வாரம் போல் காணப்பட்டது என்பதாக வாசிக்கிறதை பார்க்க ஏற்கனவே சொன்னது போல பூமியிலே மெல்லிய வார்த்தைகளை பேசுகிறவராய் கிருபை பொருந்திய வார்த்தைகளை பேசுகிறவராய் காணப்பட்டார் சபை நடுவிலே ஆரவார துணியோடு ஜன கூட்டங்களுடைய பெரிய சத்தத்தை போல காணப்படுகிற ஒரு காட்சியை யோவான் பார்க்கிறார் ஆகையால் தான் கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வரும்போது ஒரே ஒரு தீர்மானத்தோடு வராதிங்க ஏம நான் போய் என்ன சொன்னாலும் என் வாயை திறக்கவே மாட்டேன் எந்த ஒரு பிரதிஷ்டையோடு யாரும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வராதிங்க வெளியே போனால் ஒவ்வொன்று கத்துற சத்தத்தை கேட்டா ஏம செவியே கிழிஞ்சிடும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் பெருவெள்ள இறைச்சலோடு ஜனேக ஜன கூட்டங்கள் இடுகிற ஆரவாறு சத்தத்தை போல மனவாட்டியின் நடுவில் வீட்டிருக்கிற ராஜா காணப்படும் போது மனவாட்டியே நீ எப்படி காணப்பட வேண்டும் கர்த்தருடைய பிள்ளையே நீ கர்த்தரை துதி என்று சொல்லும் போதே பில்டிங் இடிந்து விழுகிற அளவுக்கு நீ ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறவனாய் காணப்பட வேண்டாமா கர்த்தரை உயர்த்துகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டாமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டாமா கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லி ஏமே துதிக்கிற ஜனங்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டாமா என் ஆண்டு மனவாட்டி சபை நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிற என் ஆண்டவருடைய சத்தம் பெருவள்ள இறைச்சலை போல் காணப்பட்டது என்பதாக ஏமன் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறேன் இப்படி பாடல்கள் துதிகள் ஆராதனைகள் எல்லாம் ஒரு ஆர்ப்பரிப்பின் சத்தமாக ஆறு வாரத்தின் சத்தமாக இந்நாட்களில் மாற வேண்டும் என்று கத்து விரும்புகிறவராய் காணப்படுகிறார் அடுத்ததாய் பார்க்கும் போது தமது வலக்கரத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார் அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் யாராம் இருபதாவது வசனத்தின் பிந்திய மத்திய பகுதியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஏழு நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபையின் தூதர்களாம் என்பதாக அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏம சபையின் தூதர்கள் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களை குறிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது மல்கியாவில் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அதை வாசிக்கிற வேளையிலே ஆசாரியனுடைய உதடுகள் அறிவை காக்க வேண்டும் வேதத்தை அவன் வாயில் தேடுவார்களே அவன் சேனைகளுடைய கர்த்தருடைய தூதன் கத்தருடைய வார்த்தையை கத்தருடைய செய்தியை சொல்லுகிறவனாய் காணப்படுகிறான் கத்தனுடைய ஊழியக்காரர்களை தன்னுடைய கருத்தில் வைத்திருக்கிற தேவனாய் காணப்படுகிறான் உண்மையாய் கத்தருக்கென்று ஊழியம் செய்வோமே என்றால் ஒருபோது ஒருபோது பாதாளத்தின் வாசல்கள் மேற்கொள்ள முடியாது கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து யாரும் பறிக்க முடியாது அவர் கண்மணி போல பாதுகாக்கிற தெய்வன் கரத்தால் மூடுகிறவர் எல்லா விதங்களிலும் அவர் உதவியாயிருப்பார் எல்லா தேவைகளையும் சந்திப்பார் யுத்தம் பண்ணுகிறவராய் அவர் காணப்படுவார் உண்மையற்று ஊழியம் செய்தால் அதே கரம் நியாய தீர்ப்பின் கத கரமாய் மாறும் நியாயாதிபதியின் கண்களுக்கு தப்ப முடியவே முடியாது ஆகையால் தான் கர்த்தருடைய பிள்ளையே நீ கர்த்தருக்கென்று ஏதாகிலும் ஊழியம் செய்யும் போது நீ கர்த்தருடைய கரத்திலே காணப்படுகிற நட்சத்திரம் என்பதை மறந்து போகாதே நீ கர்த்தருடைய கரத்திலே காணப்படுகிறாய் கர்த்தருனை ஏந்தி கொண்டு காணப்படுகிறான் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் ஏமே நம்முடைய பாதங்கள் இடறி போய் விடாதபடி பொல்லாத சத்துரு நம்மை மேற்கொண்டு விடாதபடி அப்படி தன்னுடைய சொந்த கரங்களில் அவர் ஏந்தி கொண்டிருக்கிற கர்த்தராய் காணப்படுகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மாத்திரமல்ல யோவான் பத்தாவது அதிகாரத்தை நான் வாசிக்கிற வேளையிலே அங்கே கூட எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிந்திய பகுதிகளில் 
தன்னுடைய ஆடுகளையும் தன்னுடைய கரத்தில் வைத்திருக்கிற தேவன் தன்னுடைய கரத்திலிருந்து யாரும் அவர்களை பிரிக்க முடியாது என்பதாக அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியமாய் அது காணப்படுகிறது எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் நீங்கள் கத்தருடைய கரத்தில் காணப்படுகிற பாத்திரங்களாய் காணப்படுகிறீர்கள் அடுத்த பகுதியை நான் வாசிக்கும் போது என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் புறப்பட்டது ஏமன் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் டூ எட்ஜ் ஸ்வோர்ட் அது எதை குறிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது எப்படியே நான்கு பன்னெண்டை வாசிப்பீர்களே என்றால் அந்த அதற்குரிய விளக்கம் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது வாசியுங்கள் ஹீப்ரூ சாப்டர் ஃபோர் பெஸ்ட் தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமை உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ளும் எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானது இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானது வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது பதினைந்தை வாசிக்கிற வேளையில் வாசியுங்கள் அந்த வசனத்தை கூட புறஜாதிகளை வெட்டும்படிக்கு அவருடைய வாயிலிருந்து கூர்மையான பட்டயம் புறப்படுகிறது இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன யாராகிலும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டூ எட் சோட் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் அர்த்தம் என்ன ஆண்டவருடைய வார்த்தை தான் ஏன் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தோடு கூட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது சொல்லுங்க யார் ஆகிலும் ஆவியையும் ஆத்மாவையும் பிரிக்கிறது ஒருபுறம் சரி மாம்சத்திற்குரியதையும் ஆவிக்குரியதையும் அது பிரிக்கிறது வகை அறிக்கிறது முக்கியமாய் ஒன்றை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மை காயப்படுத்துகிறது அதே வேளையில் நம்மை ஆற்றுகிறது ஆமே நம்மை காயப்படுத்துகிறது ஊண்டி மறுபுறம் நம்மை ஏமேன் சுகப்படுத்துகிறது ஹீலிங் இந்த ரெண்டு காரியத்தையும் கத்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது செய்கிறது கத்தருடைய சமூகத்தில் வருகிற வேளையிலே கத்தருடைய ஆவியானவர் வார்த்தைகளை பேசும்போது வேதம் சொல்லுகிறது ஆவியானவர் பாவத்தையும் நீதியையும் நியாய தீர்ப்பையும் குறித்து கண்டித்து உணர்த்துவார் ஏமேன் துன்மார்க்க நாண்டவருடைய சமூகத்தில் வருகிற வேளையிலே அவன் செய்கிற காரியங்களை கத்தருடைய வார்த்தை உணர்த்தும் அவனை காயப்படுத்தும் அவனை வெட்டு கத்தருடைய வார்த்தை கத்தருடைய சத்தத்திற்கு செவி சாய்த்து கீழ்ப்படிந்து மன்னிப்பை கேட்டு ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் நான் மனம் திரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிற மனுஷன் பாக்கியவான் மறுபுறம் கத்தருடைய பிள்ளைகள் கத்தரை சேவிக்கிறவர்கள் நொறுங்குண்ட நறுங்குண்ட இருதயத்தோடு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வருகிற வேளையிலே பாடினது போல ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல நான் தேற்றுவேன் நீங்கள் அரசலையில் கத்தருடைய வீட்டில் கத்தருடைய சபையில் நீங்கள் தேற்றப்படுவீர்கள் நம்முடைய காயங்களை எல்லாம் கட்டுகிற தேவன் அவர் ஏமேன் எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வந்தாலும் கத்த தன்னுடைய ஆறுதலை அனுப்பி தன்னுடைய சமாதானத்தை தந்து நம்முடைய நோய்களை எல்லாம் விலக்கி நம்மை மீட்டு அனுப்புகிற கத்த ஆகியால் தான் அண்ட் ஹீலிங் இதுதான் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் செய்கிற வேலையாய் காணப்படுகிறது அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே வசனம் பேசுகிற வேளையிலே வசனம் உங்களுக்கு நேராய் கடந்து வருகிற வேளையிலே வசனத்திற்கு கீழ்ப்படுகிற மனுஷன் பாக்கியவான் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கத்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படியாதபடி அப்படியே நீங்கள் காணப்பட்டா அதன் பின்பா யாரு தான் தேவனே வந்து நின்று பேசினா கூட ஏசுவே உங்கள் அருகில் வந்து நின்று பேசினா கூட ஒருபோதும் அது கிரியை செய்யாது ஆகையால் தான் கத்தருடைய பிள்ளையே கத்தருடைய வார்த்தை புறப்பட்டு வருகிற வேளையில் அதற்கு கீழ்ப்படுகிற மனுஷன் பாக்கியவான் உடனடியாய் தன்னை விட்டு கொடுக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் மாம்சத்திற்குரியதையும் ஆவிக்குரியதையும் கத்தருடைய வார்த்தை வகையறுக்கிற வேளையிலே ஒரு உடனடியாய் தன்னை உய்த்து ஆராய்ந்து விட்டு கொடுத்து மனம் திரும்புகிற மனுஷன் பாக்கியவான் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்தை காட்டிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையானது அது கருக்கானதாய் காணப்படுகிறது கர்த்தர் சபை நடுவில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் 
அவருடைய வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தை தான் புறப்படுகிறது நாட்களில் எங்க பார்த்தாலும் ப்ராஸ்பரிட்டி எங்க பார்த்தாலும் ஆசீர்வாதம் அது மாத்திரமே ஆண்டவருடைய வாயிலிருந்து வரும் என்று வேதம் சொல்லவில்லை இருபுறமும் கருக்குள்ள வார்த்தை புறப்பட்டு வரும் ஏம நம்மை காயப்படுத்துகிற வார்த்தை புறப்பட்டு வரும் நம்மை ஆறுதல் படுத்துகிற வார்த்தை புறப்பட்டு வரும் ஏமே நம்மை வெட்டுகிற ஏமே வார்த்தைகள் புறப்பட்டு வரும் நம்மை குணமாக்குகிற வார்த்தைகள் புறப்பட்டு வரும் இரண்டு விதமான வார்த்தைகளுக்கும் செவி சாய்க்கிற மனுஷன் வாலிபன் சகோதரி சகோதரன் நீங்கள் பாக்கியவான்களாய் காணப்படுகிறீர்கள் ஏம அவருடைய வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டையும் புறப்பட்டது அடுத்ததாக அவருடைய முகம் வல்லமையாய் பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல் காணப்பட்டது என்பதாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது தானியல் பத்து ஆறை வாசிக்கும் போது மின்னலின் பிரகாசத்தை போல அவருடைய முகம் இருந்தது என்பதாய் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறார் நம் நடுவில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிற நீதியின் சூரியன் அவருடைய முகம் வல்லமையாய் பிரகாசிக்கிற சூரியன் மின்னலின் வெளிச்சத்தை போன்றவை ஏமேல் உங்கள் நடுவில் நீதியின் சூரியன் உதிப்பா அவருடைய சிறகின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கு காத்திருக்கு பயந்தவர்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிப்பார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் கொளுத்த கன்றுகளாய் வளருவீர்கள் ஏமே மாத்திரமல்ல ஆசாரியர்கள் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது போது கத்து தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிப்பிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருபையா இருக்க கடவை கத்து தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவை மோசை ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் போன வேளையிலே அவனுடைய முகம் பிரகாசித்தது தேவானை கல்லறிந்து கொலை செய்ய போ முதல் ரத்த சாட்சி கல்லால் அடியுண்டே மறிக்க போகிறான் ஏமேன் அவனை அடிக்க போகிற ஜனங்களே சாட்சி கொடுக்கிறது என்ன அவனுடைய முகம் தேவதூதனுடைய முகத்தை போல பிரகாசித்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே கத்தருடைய சமூகத்தில் வந்து கத்துரை தரிசிக்கிற ஒவ்வொரு முகமும் நிச்சயமாகவே பிரகாசமாய் காணப்படும் ஒரு முகமும் சோர்வோடு வந்த வண்ணம் கடந்து செல்லாது தூங்கி விழுகிற மூஞ்சிகளோடு நாம் காணப்படுவதில்லை கத்தருடைய சமூகத்தில் வந்து கத்தருடைய பிரசனத்து நான் நிரம்புகிற ஒரு பாத்திரம் அவருடைய முக நீதியின் சூரியனுடைய முகத்தை போல அது பிரகாசிக்கிறதாய் காணப்படும் காரணம் கர்த்த தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிப்பிக்க பண்ணுகிற கர்த்தராய் காணப்படுகிறார் மின்னலை போல ஏமே பிரகாசம் உள்ள முகத்தை உடையவே ஏமே நம் நடுவிலே உலாவி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை ஒருபோதும் மறந்து போய்விடாது இவ்வளவு வல்லமையான தேவன் நம் நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிற மகத்துவமான கத்து மகிமை பொருந்திய ஆண்டவர் செய்கிற காரியம் என்ன இந்த காட்சியை கண்ட வேளையில் யோவான் என்ன செய்தான் நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் தானியல் என்ன ஆனாரு பாப்புமா ஏமன் வாசிங்க தானியல் பத்தாவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பதாவது வசனங்கள் சீக்கிரமா நான் தனித்து விடப்பட்டு அது சாதாரண தரிசனம் அல்ல பெரிய தரிசனம் கண்டு என் போயிற்று உருவம் மாறி வாடி போயிற்று திடனற்று போனே அவருடைய வார்த்தைகளின் சத்தத்தை கேட்டேன் கேட்கும் போது முகம் கவிழ்ந்து நித்திரை போகிறவனாய் முகம் கூப்புற விழுந்தேன் பாருங்க தானியலும் கிளீன் போல்டு யோவான் செத்தவனை போல விழுந்தான் இயேசுவின் மார்பிள் சாய்ந்து கொண்டு இருந்த யோவான் ஆண்டவருக்கு மிகவும் அன்பான சீஷ் மகிமையின் தேவனை கண்ட வேளையிலே செத்தவனை போல முகம் கூப்புற அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன் என்பதாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறேன் ஏசாய் ஆறாவது அதிகாரம் ஏசாயா இதே தேவனை கண்டான் உயரமும் உன்னதவுமான ஸ்தானத்தில் வீற்றிருக்கிற ராஜாவை நான் கண்டே அவருடைய மகிமையினால் ஆலயம் நிரம்பி இருந்தது கேருவீன்கள் எல்லாம் ஓயாமல் அவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு காட்சி பரிசுத்த 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 நடந்தது என்ன ஐயோ நான் அதமானேன் செத்து போனேன் நயம் அண்டன் முடிந்தது என்னுடைய சாப்டர் உண்மையாய் சபையே நம் நடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிற கத்துரின்னார் என்று நீங்கள் அறிவீர்களே என்றார் உங்கள் ஆவி ஆத்தும சரீரத்தை கத்துருடைய பாதத்துல 
சாஸ்திராங்கமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறவர் ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம் முழுவதுமாய் நம்மை பிரதிஷ்டை செய்கிறவர்களாய் காணப்படுவோம் கோபத்தோடு வந்தா கோபத்தோடு திரும்ப போக மாட்டான் பூரணமாய் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே சமர்ப்பிக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம் கர்த்த மிகவும் நேசித்த பாத்திரங்கள் கூட அங்கேயே ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஏமன் விழுந்து செத்தவர்களை போல மாறுகிற ஒரு காட்சியை நாம் பார்க்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் நம் நடுவில் உலாவுகிற சர்வ வலமை உள்ள தேவன் அவரை பார்க்க பார்க்க ஏமே ஹாலலுய்யா முகத்தின் பிரசன்னத்தை தரிசிக்க தரிசிக்க மனுஷன் எண்ணத்தை மேன்மையாய் கருதுவான் உலகத்தில் எதை மேன்மையாய் கருதுவான் எதை குறித்து அவன் மேன்மை பாராட்டுவான் ஆண்டவரை விட்டு நான் எதை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவேன் அவருக்கு முன்பாய் மற்ற எல்லாமே குப்பை என்ற ஒரு உணர்வு நிச்சயமாகவே வரும் அதுதான் நாம் செய்கிற புத்தியுள்ள ஆராதனையாய் காணப்படுகிறது அந்த வண்ணமாய் நாம் கடந்து செல்வோமே என்றால் சபைக்கு வந்து பிரயோஜனம் என்ன பயந்து போய் சபைக்கு போகலன்னா ஆக்சிடென்ட் வந்துடும் வர்றவங்களே நிறைய உண்டு ஏமே சபைக்கு போகலன்னா வேலையில் பிரச்சனைகள் வந்துடும்னு வர்றவங்களே நிறைய உண்டு வாட் இஸ் தூஸ் பிரயோஜனம் என்ன ஏமே ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வரும்போது ஆண்டவரை நீ தரிசிக்கிறவனா உடைய சமூகத்தில் பூரணமாய் உன்னை விட்டு கொடுக்கிறவனாய் சாஸ்திராங்கமாய் விழுந்து சேவை சேவிக்கிறவனாய் நமஸ்கரிக்கிறவனாய் காணப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் இந்த வேளையில் நடந்த காரியம் என்ன விழுந்த உடனே ஆண்டவர் என்னத்தை செய்கிறார் அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை என் மேல் வைத்து யோவானே நீ பயப்படாதே ஹாலலுயா அன்பு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே நாம் நம்முடைய நம்மை ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் தாழ்த்தும் போது நம்மேல் அவருடைய வல கரத்தை வைக்கிற கத்த அவருடைய இடது கை நம்முடைய தலையின் கீழ் இருக்கிறது வலக்கர மார்போடு அடைக்கிறது அவருடைய வலது கரத்தை நம்மேல் வைத்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற கத்த ஓ எவ்வளவு நல்ல தேவன் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்தும் போது ஒவ்வொருவரையும் அவர் தொட்டு ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்தராய் காணப்படுகிறார் வலக்கரத்தை நம்மேல் வாய்த்து அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா நீ பயப்படாதே நீ பயப்படாதே அநேக காரியங்களை குறித்து நாம் பயப்படுகிறோம் தேவையில்லாத காரியங்களை முன்னாலே நினைத்து நினைத்தே கவலைப்பட்டு வாழ்க்கையில் பாதியை முடித்து விடுகிறார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறா நீ பயப்படாதே நாளைய தினத்தை குறித்து நீ பயப்படாதே உன் பிள்ளைகளை குறித்து பயப்படாதே உன்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து பயப்படாதே என்னுடைய ஓங்கிய புயமும் பலத்த கரமும் உன்னோடு கூட காணப்படுகிறது ஏமேன் இது சாதாரண கரம் அல்ல சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுடைய கரம் கரத்தால் எல்லாம் செய்ய முடியும் வல கரத்தை யோவானின் மேல் வைத்து ஏமே சொல்லுகிறா நீ பயப்படாத யோவானே ஒன்றை குறித்தும் பயப்படாதே அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறவர்களே அண்டவு சொல்லுகிறா ஒன்றை குறித்தும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் ஒன்றை குறித்தும் கலங்கி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜீவன் உள்ள தேவன் நம் நெடுவில் உலாவி கொண்டிருக்கிறவன் அவருடைய வலது கரம் நம்மோடு கூட காணப்படுகிறது பராக்கிரமங்களை செய்கிற அதிசயங்களை செய்கிற விடுவித்து நடத்துகிற கர்த்தருடைய வல்லமையின் கரம் நம்மோடு கூட காணப்படுகிறது இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து தன்னுடைய ஓங்கிய புயத்தினாலும் பலத்த கரத்தினாலும் விடுவித்த தேவன் அதே வல்லமையின் கரம் உங்களோடு கூட காணப்படுகிறது ஏன் பயப்பட வேண்டும் என்று கர்த்தர் கேட்கிறார் மாத்திரமல்ல அடுத்ததாய் சொல்லுகிறார் மறித்தே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமாய் இருக்கிறேன் மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களில் உயிரோடு இருக்கிறேன் உயிரோடு இருக்கிறேன் மறித்தது உண்மை எதற்காய் மறித்தார் எதற்காய் மறித்தார் பிரத எதற்காய் மறித்தார் நம்ம இரட்சிக்கும்படி மறித்தது உண்மை நம்ம மறித்த தேவன் எந்த காரணத்திற்காய் மறித்தான் உங்களுடைய என்னுடைய பாவத்திற்காய் மறித்தான் ஆண்டு உரே எனக்காய் நீர் உயிரை கொடுத்தீரேன் ஜீவனை கொடுத்தீரேன் நான் வருகிறேன் ஆண்டு உரே என்னை மன்னியம் என்று சொல்லி மனம் திரும்புவதற்கு சபையை நீ ஆயத்தமாய் காணப்படுகிறாயா இப்பொழுது நீ ஆயத்தமாய் காணப்படுகிறாயா அவர் மறித்தது உண்மை நமக்காய் எனக்காய் 
உங்களுக்காக சபைக்காக நம்முடைய குடும்பங்களுக்காக நம்முடைய குடும்பத்து நங்கங்களுக்காக என ஆண்டவர் மறித்தது உண்மை இன்று உயிரோடு இருக்கிறார் ஒரு உயிரோடு இருக்கிறார் உயிர்த்தெழுந்த தேவனுடைய சாயலை கத்தருடைய பிள்ளைகளுடைய கண்கள் சபையிலே பார்க்க வேண்டும் அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் அவர் இனி மறிப்பதில்லை அவர் நீடிய ஆயுஸ் உள்ளவா நம் நடுவிலும் ராஜாவாய் அமர்ந்திருக்கிற தேவனாய் காணப்படுகிறார் அவர் உயிரோடு இருக்கும் போது பிகாஸ் ஹி லீவ்ஸ் ஐ கேன் ஃபேஸ் எந்த சூழ்நிலைகளானாலும் சரி என்ன உலகங்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி ஜனங்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி தீர்க்க தரிசிகள் என்ன சொன்னாலும் சரி ஆண்டவர் உயிரோடு இருப்பதுனாலே நாளை தினத்தை நான் சந்தோஷமாய் எதிர்கொள்ளுவேன் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் அடுத்த பகுதி என்ன சொல்லுகிறது நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உரிய திறவு கோள்களை உடையவராய் காணப்படுகிறேன் ஆண்டவருடைய கரத்தில் திறவு கோள்கள் கீஸ் காணப்படுகிறது அது பாதாளத்திற்கும் மரணத்திற்கும் உரியது மாத்திரம் அல்ல அவர் தாவீதின் திறவு கோலை உடையவர் அவர் திறந்தால் ஒரு மனுஷனும் பூட்ட முடியாது அவர் பூட்டினால் ஒரு மனுஷனும் திறக்க முடியாது எல்லா ஆசீர்வாதத்தின் திறவு கோல் என் ஆண்டவருடைய கரத்தில் காணப்படுகிறது சபை நடுவில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிற தேவன் தன்னுடைய வலைக்கரத்தை உங்கள் மேல் வைத்து பயப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லுவது மாத்திரம் அல்ல நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவது மாத்திரம் அல்ல நீங்கள் விரும்புகிற அத்தனை ஆசீர்வாதங்களின் திறவு கோல் என் ஆண்டவருடைய கரத்தில் காணப்படுகிறது எதை வேண்டும் என்றாலும் நாம் கர்த்தரிடத்தில் கேட்கலாம் கேளுங்கள் என்று சொன்ன கர்த்தர் சாலோமன் கேட்டதையும் கேளாததையும் கொடுத்து ஆசீர்வதித்த ஏமேன் ஐஸ்வர்யம் உள்ள தேவனவோ எல்லா ஆசீர்வாதத்தின் திறவு கோல் என் ஆண்டவருடைய கரத்தில் காணப்படுகிறது அவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் ஏமே கர்த்தருடைய வீட்டில் கர்த்தருடைய சபையில் கூடி வரும்போது நிறைவான ஆசீர்வாதங்கள் நிறைவான பலன்களினால் நம்மை நிரப்புகிற கர்த்தர் ஏமே ஏசாயா ஐம்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இந்த கடைசி ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கும் போது ஓய்வு நாட்களை கனம் பண்ணி உங்களுக்கு பிரியமானதை செய்யாதபடி உங்களுக்கு இஷ்டமானதை செய்யாதபடி ஏமே ஆண்டவருக்குரியதை செய்கிற வேளையிலே வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உங்களை ஏறி இருக்க பண்ணுவேன் யாக்கோபின் சுதந்திரத்தினால் உங்களை போஷிப்பேன் வாசிங்க அந்த ரெண்டு வசனத்தை கடைசியாக என் பரிசுத்த நாளாகிய ஓய்வு நாளிலே உனக்கு இஷ்டமானதை நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் என்று நமக்கு இஷ்டமானது தான் சேரும் உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாதபடி உன் காலை விலக்கி உன்னுடைய சொந்த விருப்பங்களின்படி வழிகளின்படி நடவாதபடி உனக்கு இஷ்டமானதை செய்யாதபடி உன் சொந்த பேச்சை பேசாமலும் இருந்து ஓய்வு நாளை மனமகிழ்ச்சி நாளன்று கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாளை மகிமையுள்ள நாளன்று சொல்லி நீ மகிமையாய் எண்ணுவாயே என்றால் கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாய் இருப்பாய் பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறி இருக்க பண்ணி உன் தகப்பனாகிய யாக்கோபின் சுதந்திரத்தால் உன்னை போஷிப்பேன் யாருடைய வாய் சொல்லிட்டு கர்த்தருடைய வாய் சொல்லிட்டு அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே கத்தருடைய நாளை அசட்டை செய்யாதிருங்கள் நடுவில் உலாவுகிற தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்த பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு கனத்திற்குரிய நாள் என்று சொல்லி கர்த்தரை தரிசிக்கும்படி அவருடைய சமூகத்தில் ஓடி வாருங்கள் ஏமேன் இந்நிறைவான பலன்களை நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை தந்து நம்மை அனுப்பு அனுப்புகிற கர்த்த நம் நடுவில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் எழும்பி நிற்போமா ஹாலலு ஏமேன் கத்தனம் நடுவில் உலாவுகிற ஆராதனின் துவக்கத்தில் இருந்து ஆண்டவே நம் நடுவில் எழுந்தருளுன ஏமேன் காட்சியை பார்க்க முடிந்தது எழுந்தருளி உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுதும் நம் நடுவில் ஆண்டவர் காணப்படுகிறார் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் ஒவ்வொருவர் மேலும் தன்னுடைய வலக்கரத்தை கர்த்தர் வைக்க ஏமேன் கர்த்தர் வைக்கிறார் 
உடைய வலது கரம் ஒவ்வொருவர் மேலும் இறங்கி வருகிறது மார்போடு அணைக்கிற கருத்து உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பயப்படாதே ஏமென் பயப்படாதே மகனை மகளே நீ பயப்படாதே நீ பயப்படாதே ஒன்றை குறித்து நீ பயப்படாதே நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஏம அவர் உயிரோடு இருக்கும் போது சகோதரனே சகோதரியே அருமையான வாலிபனே பிள்ளைகளே ஏன் ஏன் பயப்பட வேண்டும் உயிரோடு இருக்கிற ஒரு உயிரோடு இருக்கிறது சிங்காசனத்தை போட்டு நம் நடுவில் உயிரோடு இருக்கிற கருத்துரல்லீர்வாதங்களின் திறவு கோல் என் ஆண்டவருடைய கரத்தில் காணப்படுகிறது ஏமேர் ஹாலலுயா ஒவ்வொருவருடைய கண்களும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கட்டும் ஏமேன் மரியாளின் மகனாய் அல்ல ஏமேன் மாட்டு தொழுவத்தில் காணப்படுகிறவராய் அல்ல தலை சாய்க்க இடமில்லாதவராய் அல்ல உயிர் தெழுந்த தேவன் ஏமேன் மகிமையின் தேவன் நம் நடுவில் உலாவி கொண்டு இருக்கிறதை ஒவ்வொருவருடைய கண்களும் பார்க்கட்டும் அல்ல இல்லையா நீடிய ஆயுஸ் உள்ளவர் அக்கினி ஜோலை போன்ற கண்களை உடையவர் பெருவெள்ள இரைச்சலை போன்ற சத்தத்தை உடையவர் கால்கள் வெண்கலம் போன்றது பாதங்கள் வெண்கலம் போன்றது கரங்களில் நட்சத்திரத்தை ஏந்தி கொண்டிருப்பவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டியத்தை புறப்பட பண்ணுகிற தேவனாய் காணப்படுகிறார் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்து கொண்டிருக்கிறது என்னை தாழ்த்துகிறேன் ஆண்டு உர நான் எம்மாத்திரமையா என்னை நீர் காண்பதற்கு என்னை உடைய சமூகத்தில் அழைத்து கொண்டு வருவதற்கு நான் எம்மாத்திரம் என்று சொல்லி உங்களை தாழ்த்தி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுப்பீர்களா உங்களை விட்டு கொடுப்பீர்களா எல்லோரும் சந்நேரம் ஆயுளை திறந்து நாம் ஜபிப்போமா என்னை தருகிறேன் ஆண்டு உர என்னை தருகிறேன் என்னை தருகிறேன் என்னை தருகிறேன் என்று எல்லோரும் சொல்லுங்க இயேசுவே என்னை தருகிறேன் என்னை உடைய சமூகத்தில் பூரணமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டு உர அல்லீலு என் ஆவியாத்தும சரீரத்தை ஏமே ஜீவபலியாய் உடைய சமூகத்தில் தருகிறேன் அப்பா உடைய பிள்ளைகள் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு பலத்த கரம் உடைய பிள்ளைகள் மேல் அமரட்டும் ஏமேனில் யாவோடு கூட இருந்த கர்த்தருடைய கரம் நன்மை செய்கிற கரம் நன்மை கேதுவான கரம் உடைய பிள்ளைகளை மார்போடு அணைத்து ஆசீர்வதிக்கிற தயவிற்காய் நன்றி நீ உயிருள்ள தேவனா இருப்பது நிமித்தம் பயப்படாதே என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரையும் திட்டப்படுத்துகிற தயவிற்காய் நன்றி எல்லா ஆசீர்வாதங்களினால் உடைய பிள்ளைகளை நிரப்புகிற தயவிற்காய் நன்றி ஒவ்வொருவருடைய சிரசின் மேலும் ஆண்டு உற யாணி வாய்ந்த கரம் அமர்ந்து நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை நீர் கொடுக்கிற தயவிற்காய் கோடி ஸ்தோத்திரம் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே